Hello mga kaibigan, ngayon ang ating PowerPoint tutorial ay tungkol sa pag-transform o gagawin nating vector ang isang picture. Okay, yung nakita nyo kanina ay galing sa larawang ito. Simulan na natin. So gumamit lang ako ng dalawang larawan. Hiniram ko muna ang larawan ng ating pinaka-pipitagana ng DepEd Secretary. So simulan na natin, i-copy natin sa kabilang slide ang picture ni secretary alright, palakihin natin para mas makuha natin ang detalye lagyan natin ng dalawang box para hindi agad siya lumipat sa kabilang slide ok so gagawin natin ito sa mahirap na paraan actually, kung gusto nyo ng madaling pala, paraan e, ipagawa nyo na lamang sa mga expert sa graphic artist pero gagawin natin ito gamit lamang ang powerpoint so ang lagi natin gagamitin ay ang paborito kong shape which is curve so ating i-outline o iti-trace natin ang lahat ng line na makikita natin sa ating picture mukhang mahirap di ba? pero hindi, madali lang yan ang kagandahan kasi sa shape na ito ay automatically siyang gumagawa ng curve kahit hindi mo na siya Uh, kino control so basta i-click mo lang yung mga turning point o yung mga pinaglilikuan niya at kusa na siyang gagawa ng curve simulan muna natin gawin ang kanyang mata ayan So, ang mahalaga sa paggawa ng vector ay nakikita mo lahat ng shadow, lahat ng line. Kahit yung pinakamaliit na shadow ay nakikita mo. Pero not necessarily ilalagay mo lahat very detailed. We are turning a picture into vector para mas maging simple at animated. Okay, dagdagan natin ng transparency para makita natin yung likod. So, gagamit ako ng circle shape para kunin yung bilog ng yung kanyang pupil. So, iseselect ko yung dalawang mata at pipindutin ko ang merge shape intersect. Sa ganitong paraan, ay matatanggal ko yung hindi kailangan sa shape at makukuha ko lamang yung bilog na nasa loob ng mata ni secretary. Perfect! Nalagyan natin ng kaunting glare yung kanyang mata. Okay. Gawin din natin ito sa kabila. Kung medyo boring na sa inyo at medyo mabagal ang ating tutorial, pwede nyong iselect sa ating option ang fast forward. Pwede natin i-fast forward ito o i-play ng mas mabilis. Ginawa ko itong mas mabagal para mas masunda ng ating ibang uh, kasamahan para mas masunda nila. Pero kung sa tingin nyo ay advanced na kayo dito, pwede nyong piliin ang fast forward option. Ngayon naman ay ginagawa ko ang kilay. Yan. So gawin din natin sa kabila. Hindi naman kailangan na perfect ang pagkuha mo sa guhit. Basta nakukuha mo lang yung shape ng mga line na nasa picture. Ngayon naman ay simula natin ang bibig ni secretary. Kapag natapos nyong panoorin ang video na ito, sigurado ako na mas maganda kung itatry nyo ito sa inyong mga pictures. Mas malinaw ang picture, mas madaling sundan. Para lamang kayong nagtitrace gamit ang lapis. Ang ginagamit kong PowerPoint ay PowerPoint 2016. Okay, so simulan naman natin sa ngipin. Alright. 
Alright, nakukuha lamang yan sa pagpapractice. Minsan pwede mong i-edit kung medyo may irregularity sa shape na iyong nagawa. Pwede mong i-edit yung point ng shape para makuha mo yung eksaktong hugis na gusto mo. Okay, so parehas lang ang gagawin natin sa lahat ng ngipi ni Secretary. So ipapass forward ko muna. And here we go. Ang tawag sa ginagawa natin ay vector. Hindi ito animation. animation. Okay, magkaiba to. Ang vector ay isang picture na mas simple or simplified. So, isa pang teknik ang pagsisend back at send forward. So, pagsisend back kahit hindi eksakto yung shape na gusto mo, pwede mong maitago ito sa ibang object o sa ibang shape gamit ang pagsisend back. Katulad ng ginagawa ko. Kukunin ko lang yung gum ni secretary at hindi ko na kailangang mag gumawa pa ng shape na mahirap. Katulad din ito, kukunin ko lang yung mga shadow sa loob ng bibig ni secretary. Ayan. At isi-send ba ko lang siya para ma-cover ng shape na ng lips. Ayan. So, isa yung technique. Kung sa tingin nyo ay uh, parang hindi pa maayos, at sa tingin nyo ay hindi naman maganda, hindi naman nagiging vector dahil sa simula pa lang yan nasa huli ang bandang magic kung nakita nyo yung intro sa una ito mismo yung ginagawa ko okay, ngayon naman ay yung outline ng ilong ni secretary Alright. Perfect. Okay, so humana pa tayo ng ibang line. Shadow. Okay. So itong lalagay ko ay napakahalagang element kung portrait ang inyong ginagawa. Itong shape na ito ay mahalaga para ma ma-focus yung ilong ni secretary. Ay naman ida i-outline ko na itong shadow na ito. And send back hanggang sa likuran ng kilay. All right. Ngayon naman ay gagawin natin itong line sa cheek ni Secretary Leonor. Mouse lang ang ginagamit ko dito at hindi ako gumagamit ng drawing pad. Yan ang kagandahan sa uh, curve shape. Automatic. Alright. Okay, so, ngayon naman ay ilalagyan ko ng secondary shadow. Okay, so yung kanina ay shadow at ngayon ay may pangalawang shadow. Ito yung mas lighter para mas ma-highlight yung yung 3D formation ng mukha ni Secretary. Nice! Ngayon naman ay dagdagan natin ng mga significant line. Sinabing significant line, ito yung mas visible sa picture. Hindi mo naman kailangang ilagay lahat. Katulad na nakikita natin. So yung mga halatang halata lamang ng mga lines ang ating ilalagay. Alright. Okay, sa ilalim. Mukhang hindi 
po yan sa larawang ito si secretary papagpahinga siya ng maayos and then so dito hindi ko nalalagyan dahil nalagyan natin yan mamaya ng shadow okay ngayon naman dito na tayo sa mahirap na part at mas komplikado yung bahay Ngayon ay lalagyan ko na ng outline ang mukha ni Secretary. Ito na yung mismo yung pinaka-shape ng kanyang, ng kanyang mukha. Okay, so gagamit pa rin tayo ng curve at sundan ang hugis ng kanyang mukha. Huwag natin isasama yung buhok. O kung medyo clear yung buhok dun, mismo sa pagitan ng buhok at ng uh, face. So, kung sa tingin nyo ay nagkaroon kayo ng pagkakamali o ng irregularity sa shape, pwede nyo i-edit yan. Edit shape, edit point. At pwede nyo i-edit yung point, i-adjust ninyo hanggang sa makuha ninyo yung shape na gusto ninyo. So, dagdagan natin ng transparency para makita natin yung likuran. So, mas mahalaga na unahin natin ang shape bago natin lagyan ng mga significant shadow dahil meron na naman akong technique na idadagdag na ituturo sa inyo. Okay, so magsisimula ako ng shape sa labas at ititrace ko na yung shadow sa right side ng mukha ni secretary. Okay, so ngayon kinuha ko pati yung shape sa labas. So ang gagawin ko dito para matanggal yung nasa labas, makuha ko yung eksaktong hugis ng mukha ni secretary, iseselect ko yung shape na ginawa ko kanina, at yung shape ngayon at i-intersect ko or merge shape intersect sa ganun ay makukuha natin lang yung kailangan natin so ipantay natin at pwede na natin i-delete yung ginawa natin kanina ngayon ay meron na tayong perfect na outline ng shadow ng secretary ngayon naman itadagdagan ko ng secondary o yung mas light or lighter shadow Ganun pa rin ang technique na gagawin ko. Kukuhain ko rin yung shape na nasa labas ng outline ng mukha. At gagamit ako ng merge shape. Gagawa muna ako ng kopya nito. Merge shape and intersect. Don't forget the word, intersect. Ipantay at pwede mo nang iburahin yung ginawa mo kanina. Okay. So ngayon naman, ay dada ako na tayo sa buhok. Ito ang mas, uh, sabihin na natin, mas marami o mas maraming ginagawa o mas madetalye. First, i-outline natin yung buhok. Okay, so hindi mo na kailangan i-outline yung nasa inner part ng picture, yun lamang nasa labas. Dahil ang gagawa, gagawin natin dyan ay isi-send back. Dahil meron na tayong outline ng mukha. Ayan. Nagdaga natin ng transparency para makita natin yung nasa likuran. Ito ang mas madetalye na gagawin natin. So, ga susundan natin yung hairline ni secretary. Pero hindi naman natin kailangan iguhit lahat ng buhok. So, dadagdagan lamang natin ang mga minimal para lang magkaroon siya ng stroke ng buhok Ayan. so gagawin nyo yan na hanggang sa ma mapuno ninyo yung buhok ni secretary o buhok ng picture na ginagawa ninyo kung clear naman yung, yung picture ninyo o pure black so hindi nyo na kailangan lagyan yan so ang kailangan nyo nalang gawin na yung shining at yung light effect So, dahil dito, visible masyado yung mga hairline. So, kaya ginagawa natin ito. Okay. So, fast forward natin. Okay. So, tsaka lang. Susundan lang natin yung mga hairline. Hindi nyo basta lalagyan ng mga ganyang shape. Susundan natin yung mga hairline. Parang itinuturo ka kung saan mo papupuntahin yung shape. So, gawin din natin sa kabila. Hmm. 
Alright. Nice. So ngayon, uh, meron na tayong hairline at meron na tayong buhok. Halos kumpleto na natin ang elementos sa mukha ni Secretary. Ang kulang na lamang ay ang kulay. So mamaya natin gagawin yan. Gawin muna natin yung kanyang outfit. Lagdagan natin ang transparency. So para malagdagan ng shadow dito sa ating sa leeg. Actually, sa paggawa nito, hindi mo naman talaga kailangan na magaling kang mag-drawing. Basta kaya mo lang i-control ng maayos yung mouse na ginagamit mo, ay kayang-kaya mo rin itong gawin. Basta tandaan nyo lang yung mga techniques na itinuturo ko at kayang-kaya nyo rin ito. So, i-group natin. Ngayon ay hindi ko nakukunin lahat ng damit. So, ang kukuhain ko lamang siguro ay hanggang dito. Hmm, ngayon ko lang napansin. Medyo mamahalin pala yung sakbay na ginagamit nito ni Secretary. Nakikita niyo ba yung simbolo na yan? Mukhang familiar, di ba? Lagagyan natin ng transparency para mas makuha natin yung konting details ng sakban. Kung sa tingin nyo ay natutuwa kayo at nag enjoy at meron kayong natututunan sa pinapanood nyo, i-comment nyo lang sa ilalim. Natutuwa akong basahin ang mga yun. Okay, so parehas din teknik ang ginagamit ko. Actually, halos pare-parehas na techniques lang naman ang ginagamit ko dito. So gagamit lang ako ng curve shape, yung mga sobrang line, i-intersect, lalagyan ng transparency para mas makita yung mga details. Sa lahat ng mga videos ko at sa paggawa ko ng mga characters sa aking mga instructional videos, ganito lamang ang aking ginagawa para makabuo ko ako ng mga characters. Okay. So ngayon ay kunin lang natin yung mga significant lines sa outfit ni Secretary. Alright, at kumpleto na ang ating blueprint para sa ating gagawin. Pupunta na tayo sa susunod na step. Yung una lang naman ang mahirap. Ang kasunod niyan ay napakadali na. Which is pagkukulay. So dito, kukunin ko lamang itong skin palette. Ayan. Okay. So dito, ito ang gagamitin ko para sa pagkukulay ng mukha ni Secretary. Ang gagamitin ko lang sa teknik na ito ay eyedropper. Ayan. So itong teknik na ito ay mas madali para makuha mo yung tamang kulay na gusto mo. Nakakuha ka ba ng kulay sa internet? at gusto mo itong gayahin, ito lang ang gagawin mo. Eyedropper at itatapat mo sa kulay na gusto mong gawin. Okay, huwag kakalimutang i-send back. So, gawin natin ang kulay ng buhok ng secretary ay ganito. Okay, dito naman sa ilong para ma-highlight natin. Okay, dito muna tayo. So, i-copy muna natin itong picture na ito at kukuha rin tayo ng ilang kulay para dito. Halimbawa nito, sa kilay ni Secretary o sa mata, kukuhain natin yung kulay ng kanyang mata. Ganun pa rin ang teknik, eyedropper. I-click mo yung shape, pindutin ang eyedropper at i-click sa kung saan kulay mo ito gustong gayahin. O kung pwede mo rin naman gawin, kung sa tingin mo ay white, 
pwede ka na rin pumili automatically sa mga present na kulay. Nice! Okay, subukan natin gayahin ang kulay ng kilay ni Secretary dito. Oops. Medyo violet ang lumabas. Siguro papalitan ko yan mamaya. Okay, ngayon dito sa ilong, gayahin natin yung kulay at i-edit lang natin ng mas lighter. Ayan, para ma-highlight yung lighting background. Okay, ngayon naman ay gawin natin yung mga shadow shapes. O ngayon ay may natutunan naman kayong isang technique para sa pagkuha ng kulay. Kung nahihirapan kayong humanap ng kulay, hanapin nyo lamang to sa internet katulad ng Google at pwede na itong i-paste sa PowerPoint. Pwede nyo na itong gayahin sa pamamagitan ng eyedropper. Ngayon, yung mas mga malalalim na guhit ay gagamitan natin ng darker uh, skin tone para mas magkaroon siya ng shadow effect. Nice! Isiselect ko lang muna itong damit ni Secretary at igugroup ko ito. Para mailagay ko ito sa likuran. Okay, ngayon ay labi na lang. So ito, gusto kong gayahin ang kulay ng ngipin ni Secretary. Ayan, para hindi naman siya pure white na makikita natin. Ayan. So, select lang natin yung shape. Pindutin ang eyedropper at itapat sa kulay na gusto natin gayahin. Nice. Ngayon naman ay yung gums. At yung shadow sa loob. So, yung kung gawin ganito ang kulay ng lips ni Secretary para mas magkaroon ng vector effect, pipili ako ng sh mm, kulay dito. Ayan. So, okay lang yan. Okay, gumagawa lang naman tayo ng vector character. Alright. Ayan. So, gagawin ko na din brown ang kilay. At ngayon naman ay gagawa natin ng kulay itong mga hairline. So, para ma-select yung mga yan, i-hold nyo lang yung control. So, itong technique para mas mapadaling makontrol yung maraming object o shapes. gawin natin mas darker sa gray. Nice. Okay, halos kumpleto na natin kulayan ng mukha ni Secretary. Maliban dito.
Okay, ngayon iseselect ko ito yung buong mukha at igugroup para hindi na sila mapag-iwahiwalay. Okay, here comes the magic. Tatanggalin ko lang yung outline ng mga shapes at voila! Meron na tayong vector shape ng mukha ni Secretary. That was beautiful. Okay. Yan yung mga nakikita natin na vector character. Pwedeng-pwede pala yung gawin sa PowerPoint. Okay, look at the details. Kuhang-kuha natin. Okay, ngayon naman ay dagdagan natin. Kumpletohin na natin ang kulay. At ganun pa rin ang uh, technique na gagamitin natin. So, eyedropper. Gamit, kuhain natin yung kulay na gusto natin sa outfit ni secretary. Okay, ngayon ay malapit na nating matapos. So, isipin lang natin, mas darker dito sa leg dahil may mas malalim ang shadow dito. Okay, so ganun pa rin. Kumpleto na natin. Burahin na natin to, Hindi na natin to kailangan. Select natin at i-group. Tanggalin natin ang outline sa mga shapes. Hindi natin kailangan ng outline. Alright. Ladies and gentlemen, here comes the vector picture of our secretary, Leonor Briones. So, lagyan natin ang background para mas cool. I'm gonna choose blue for the Department of Education. All right, we Okay, so ganyan lang ang mga technique kung paano natin gagawin ang ating vector pictures. So pwede niyo ring gawin 'yan sa inyong pictures, sa picture ng anak ninyo sa picture ng asawa ninyo, sa picture ng crush nyo, o sa picture nyo mismo. Cool din tong gawing profile picture. Save as picture mo lang. Okay? So, i-compare natin kung sa tingin nyo, ikamukha ba yung secretary yung ating ginawa. Let's see. Oh, that was cute. Ayan, ladies and gentlemen, kamukha niya yung ginawa natin. So, pwede niyo ring gawin yan. China-challenge ko kayo na gawin ito. At kahit ako mismo, masaya. <laughs>